அனைவருக்கும் வணக்கம் குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸில் வரக்கூடிய ஜிஎஸ் டாபிக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் பதினஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த பதினஞ்சு கொஷினை நான் த்ரீ ஸ்டேஜாக பிரித்து உங்கள் கிளாஸஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு மார்க் எப்படி கன்ஃபார்ம் அஞ்சு மார்க் வாங்குறது எப்படி அதுக்கப்புறம் பத்து மார்க் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் மார்க் வாங்குறது சரிங்களா அப்படி அந்த அஞ்சு மார்க் எடுக்கிறதுல கொடுத்துருக்க சிலபஸில் சில டாபிக் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அதை கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டாபிக் அதாவது அறிவு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் தமிழ்நாட்டு அறிவியலாளர்களின் பங்களிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிலபஸில் அந்த டாப் இந்த டாபிக் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டு அறிவியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் முப்பது பேர் இருக்காங்க சரிங்களா அந்த முப்பது பேர் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் சரிங்களா இந்த முப்பது பேரில் ஒரு பெண்மணிகள் ஐந்து பெண்மணிகள் இருக்காங்க அந்த ஐந்து பெண்மணிகளை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பற்றி ஃபஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது ஒரு பேசிக் வீடியோ யாரும் பார்க்காத வந்து பாருங்கள் அந்த வீடியோலேருந்து ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஓகே தான் அதாவது மைண்டுக்கு ரிமர் ஆகுதான்னு மட்டும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் அணுக்கரு ஒளியின் தந்தை யார் ஓகேவா செகண்ட் கொஷின் இந்தியாவில் இரண்டாவது அணுகுண்டு சோதனை நடத்தப்பட்ட ஆண்டு மூணாவது கொஷின் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய இராணுவ தளம் எங்கு அமைந்துள்ளது நாலாவது கொஷின் இந்தியா பாதுகாப்பு துறையில் பாதுகாப்பு தரவரிசையில் எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது ஐந்து இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் அணுக்கரு ஒளியின் பெயர் என்ன ஓகேவா அடுத்து சிக்ஸ்த்து கொஷின் இந்தியா அணு ஆயுத உற்பத்தி எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இந்தியா எத்தனாவது தரவரிசையில் உள்ளது சரிங்களா அது சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்த்தோன்னா அணு ஆயுதங்கள் உற்பத்தியின் எண்ணிக்கையில் உலக அளவில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது அடுத்து செவந்த கொஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட ஆரியப்பட்ட செயற்கைக்கோளானது எந்த நாட்டு உதவியுடன் செலுத்தப்பட்டது ஓகேவா அடுத்து எயித்து கொஸ்டின் தாமஸ் மன்ரோ கொண்டு வந்த நில சீர்திருத்தம் பெயர் என்ன ஓகேவா அடுத்தது நைன்த்து கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்கா ஜப்பான் மீது கொண்டு வீசப்பட்டது அப்போது நாகசாகி மீது வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் பெயர் என்ன ஓகேவா அடுத்து டென்த்து கொஸ்டின் இந்தியாவின் விண்வெளியின் தந்தை யார் ஓகேவா அப்போ பத்து கொஸ்டின் இந்த பத்து கொஸ்டின் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்தவங்களும் முப்பது பேர் அந்த முப்பது பேரில் ஒரு ஐந்து பெண்மணிகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஏன் சார் இந்த பெண்களுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கீங்கன்னா நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துப்பார்த்தாலும் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு இர இருபது கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா பெண்கள் பெண்கள் சார்ந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய மதுரா விஜயம் நூல் எழுதிய கங்காதேவியிலேருந்து டெல்லி சுல்தானில் வரக்கூடிய ரஷ்யா சுல்தான் பேகம் முகலாயில் வரக்கூடிய நூர்ஜிகான் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி தான் ஐஎன்எம்ல இருந்தாலும் சரி தான் பாலிட்டி இருந்தாலும் சரி தான் அதாவது பெண்கள் பெண்கள் சார்ந்த திட்டங்கள் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வெற்றி ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி ஸ்போர்ட்ஸில் யாருனா பெண்கள் வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பெண்கள் பெண்கள் சார்ந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இருபது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது டிஎன்பிஎஸில் இவங்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதன்படி பார்த்தோம்னா ஒரு முப்பது பேர் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு அறிவியலாளர்கள் முப்பது பேர் இருக்காங்க அதில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பெண்கள் அந்த பெண்கள் பற்றி படித்தோன்னா கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் அது இவங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதை படிக்கணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது பாருங்கள் அதாவது இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒட்டுமொத்த அறிவியலாளர்கள் கெடுத்துக்கிட்ட ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எல்லாமே ஜென்ஸாக இருப்பாங்க ஒருத்தங்க மட்டும் லேடியாக இருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க யாருனா மேரி குவிரி மற்றவங்களாம் ஐன்ஸ்டீன் பிளாக் சரிங்களா இப்படி இருக்கும் என்ன சொல்ல வரேன்னா அதாவது அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் வந்து பெண்களுடைய ஈடுபாடு வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் ஆனால் இப்போ ஓரளவு வந்து ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் இருக்காங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இருக்காங்க சரிங்களா அதனால் கண்டிப்பாக இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பெண்களுக்கு சம்மந்தமாக கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஒரு ஐந்து பெண்கள் ஐந்து பெண்மணிகள் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்தோன்னா டாக்டர் வி சாந்தா சரிங்களா அதாவது ஃபுல் நேம் பார்த்தோன்னா விஸ்வநாத சாந்தா இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா டாக்டர் பட்டம் முடிச்சிருப்பாங்க அதாவது 1949 ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து டாக்டர் முடிச்சுருப்பாங்க சென்னையில் இருக்க சிஎம்சி
இந்த முடிச்சுட்டு வந்து ஏற்படுத்தணும் பார்த்து பார்த்தோன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பட்டம் விட்டுருப்பாங்க அதனால தான் தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவர் யாருன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவங்க மருத்துவராக இருந்தாலும் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக செயல்படுவாங்க ப்ளஸ் அரசியல்வாதியாக செயல்படுவாங்க இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் மேக்சிமம் வரமாட்டாங்க டாக்டர் மட்டும் தான் இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த ஹாஸ்பிட்டலை அதாவது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அரையார் புற்றுநோய் மருத்துவமனையை வேர்ல்டு ஃபேமஸாக ஆக்கின ஒரு பர்சன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் வி சாந்தா தான் சரிங்களா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்து முடிப்பாங்க அது ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்து டாக்டர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து இவங்க ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இறந்துருவாங்க கடைசி ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டேரக்டராக இருப்பாங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க வேர்ல்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சரிங்களா ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஜெனிவா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து இருக்கு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஆலோசனை குழு உறுப்பினராகவும் செயல் செயல்பட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இவங்களை பற்றி சொல்ல போனால் நம்மளே புற்றுநோய் மருத்துவமனை இருக்குல்ல சென்னை அது வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகின பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க தான் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா சிஎஸ்ஆர் அமைப்பு கூட சேர்ந்து பணியாற்றிருப்பாங்க ஓகேவா இவங்களை பற்றி சிம்பிளாக இதுதான் நிறைய அவார்டு சரிங்களா நம்ம இந்திய சார்பில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது என்ன அவார்டுனா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ம பூஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ம விபூஷன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ராம்சே மகசேசா விருது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தமிழ்நாட்டின் அவையார் விருது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஐந்து விருதுகள் வாங்கியிருப்பாங்க இவருடைய பெஸ்ட் நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டிஆர் டிடின்னு சொல்லுவாங்க டிஆர் டிடி இவருடைய புக் நேம் ரொம்ப ஃபேமஸான நேம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுடே ரீசர்ச் டுமாரோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக் நேம் அது டுடே ரீசர்ச் டுமாரோ ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டு புக் ஃபேமஸான புக் ஸோ இதுதான் இவங்களை பற்றி இருக்கிற முக்கியமான டேட்டாஸ் சரிங்களா இப்போது நான் சொன்ன விஷயத்த உங்களுக்கு கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள் அது சாந்தா அது படிக்கணும் எது இம்பார்ட்டன் வந்து படிக்கணும் சரிங்களா அவங்க எங்கே எப்போ பிறந்தாங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக் ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை எது இம்பார்ட்டன் மட்டும் பாருங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் ஒரு போர்வையாக கண்டென்ட் கொடுக்குறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்க சென்னையில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டாக்டர் முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி அஞ்சுலாம் பண்ணுறாங்க பிஜி முடிக்கிறாங்க பிஜி முடிச்சுட்டு சென்னை அடையார் மடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுலாம் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஜாயின் பண்ணி அந்த வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆக்குறாங்க இந்த அதே மாதிரி இப்போ வரைக்கும் நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்தோன்னா வெளிநாட்டு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களில் வெளிநாட்டில் இருக்க ஃபாரினர்ஸ் வந்து நிறைய ட்ரீட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களை அந்த அவர் தெரியல சரிங்களா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மார்பக பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வந்துட்டு இருக்கு அதில் கிராமப்புற மக்கள்லாம் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டலே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு லட்ச கணக்கில் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருந்தா அவர்னஸ் இருந்தால் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் மருத்துவமனை தான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஓகேவா சரி ஓகே சப்ஜெக்ட் கொள்ள போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து அது சொன்ன மாதிரி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட இயக்குனர் டேரக்டாக செயல்பட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி டபுள்யூஹெச்ஓலோட ஆலோசனை கூட செயல்பட்டிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் பத்மஸ்ரீ விருது பத்ம பூஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்ம விபூஷன் சரிங்களா இந்த அஞ்சு வீடு வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா இவங்க எழுதிய ஒரு நாலு நூல்கள் இருக்குது சரிங்களா நாலு நூல்களில் முக்கியமான நூல்கள் பார்த்தோன்னா இந்த நூல்களா இன்றைய ஆராய்ச்சி நாளைய சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூல் எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டாவது அவங்களுடைய எனது பயணம் மற்றும் நினைவுகள் ஓகேவா அடுத்து வந்து புற்றுநோய் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூல் எழுதியிருப்பாங்க இந்தியாவில் புற்றுநோய் சிகிச்சை சவால்கள் ஓகேவா இந்த நாலு புக்ஸ் ஓகேவா அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா புற்றுநோய் சம்மந்தமானது ஒரு அறிவியலாளர்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வரும்னா டாக்டர் பி சாந்தா அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் சரிங்களா முத்து புற்றுநோய் மருத்துவமனைனா நம்ம முத்துலட்சி ரெடி ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு யார் வரணும்னா அப்படின்னா டாக்டர் வி சாந்தா தான் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வரணும் சரிங்களா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்
பேரமுத்து வேல் ஓகேவா இந்த நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் செகண்ட் ஒன்றும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட் ஒன்றும் செகண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஃபெயிலர் ஆகிக்கும் பட் இருந்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சக்ஸஸ் தான் சரிங்களா ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபெயிலர்னு சொல்ல முடியாது ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயிலர்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சந்திராயன் டூ நான் உங்களுக்கு இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறையை பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் அதில் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அதை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா பாருங்க இப்போ வனிதா முத்தையை பற்றி பார்க்கணுன்னா இந்தியாவின் ராக்கெட் பெண்மணி ஓகேவா அது இல்லாமல் இவங்க வந்து மங்களியான் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து மங்களியான் திட்டம் வந்து அனுப்பிச்சிருப்போம் மங்களான் வந்து பார்த்தோன்னா செவ்வாய் கிரகத்தை பற்றி ஆராய்ச்சிக்கு மேற்கொள்வதற்கான ஒரு திட்டம் தான் மங்களியான் திட்டம் இந்த மங்களியான் திட்டத்துக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களுடைய ஈடுபாடு வந்து அதிக ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து பார்த்தோன்னா அஸ்ட்ரோனாட்டிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப் இருக்கும் அந்த குரூப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த விஞ்ஞானி அப்படின்ற பட்டத்தை வந்து அது பெ சிறந்த பெண் விஞ்ஞானி என்ற பட்டத்தை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சர்வதேச அளவில் சர்வதேச அளவில் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேச்சர் அப்படின்ற ஒரு மேகசின் இருக்கும் அந்த மேகசினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனிக்கப்பட வேண்டிய பெண் விஞ்ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய நேம் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க யாருனா வனிதா முத்தையோட நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்ன மேக்சின்னா நேச்சர் இயற்கை சரிங்களா அது வந்து சர்வதேச அளவிலான ஒரு மேகசின் எப்போன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஓகேவா இவங்க தான் இம்பார்ட்டன் இது ஓகே இவங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முத்தையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பிறந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை சந்திராயன் டூவோட திட்ட இயக்குனர் ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சந்திராயன் டூவோட திட்ட இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மங்களியான் திட்டத்தை வடிவமைப்பதற்கு மிக இவருடைய ஈடுபாடு அதிகமாக வந்திருக்கும் அதில் மட்டும் இல்லாமல் கார்டோ சார்ட் ஒன் ஓசன் சார்ட் டூ அப்போன்ற திட்டங்களையும் வந்து பணியாற்றியிருப்பாங்க சரிங்களா பாருங்கள் ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியான்ற வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பெண் விஞ்ஞானிகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து பார்த்தோன்னா நேச்சர் அப்படின்றது ஒரு சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேகசின் அந்த மேகசினில் வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஞ்ஞானிகள் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதில் நம்ம வனிதா முத்தையா நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்தியாவின் ராக்கெட் பெண்மணி என்று அழைக்கப்படுவர் வனிதா முத்தையா அடுத்தது என் வளர்மதி சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அதாவது இமேஜ் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அது ஏபிஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை இருபத்தி ஏழில் இருந்திருப்பார் சரிங்களா ஜூலை இருபத்தி ஏழில் இருந்திருப்பார் அந்த வருஷத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ அம்மா பேர் நடந்துட்டுருக்கோம் அந்த பேரில் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நினைவு விருதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த விருது பெற்ற முதல் பெண்மணி யாருன்னு பார்த்தோன்னா என் வளர்மதி தான் சரிங்களா அதாவது தமிழ்நாட்டின் அப்துல் கலாம் விருது பெற்ற முதல் பெண்மணின்ற விருது பெற்றவர் யாருனா என் வளர்மதி சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இஸ்ரோவின் இரண்டாவது சரிங்களா இஸ்ரோவின் இரண்டாவது பெண்மணி இரண்டாவது பெண்மணி தலைவராக செயல்பட்டிருப்பாங்க இஸ்ரோ தலைவர் இருப்பாங்க அதில் வந்து இரண்டாவது பெண் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா என் வளர்மதி ஃபஸ்ட்டு பெண்மணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுராதான்னு சொல்லிட்டு பர்சன் அந்த அனுராதா வந்து பெங்களூரை சேர்ந்தவங்க ஓகேவா அவங்க தான் இஸ்ரோவின் முதல் பெண்மணின்னு பார்த்தோன்னா அனுராதா நமக்கு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வளர்மதி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஓகேவா இவங்க வந்து என்னன்னா இன் ரைட்சேட் சரிங்களா ரைட் சேட் திட்ட இயக்குனராக செயல்பட்டிருப்பாங்க ரைட் சேட் செயற்கைக்கோள் இருக்கும் அந்த செயற்கைக்கோள் திட்ட இயக்குனராக என் வளர்மதி செயல்பட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்து இஸ்ரோ ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இஸ்ரோ ஜாயின் பண்ணி ரைட் சேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் திட்ட இயக்குனராக செயல்பட்டிருப்பாங்க அவார்டு வந்து பார்த்தோன்னா அப்துல் கலாம் அவார்டு இஸ்ரோவின் இரண்டாவது பெண் தலைவர் அதே மாதிரி இஸ்ரோவின் மேட்ரிக் த விருதும் வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா பார்க்கலாமா பாருங்கள் வளர்மதி அரியலூர் சேர்ந்தவங்க உங்களோட பள்ளி கவிலாம் அந்த அளவு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அது எண்பத்தி நாலில் வந்து இஸ்ரோ ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரீசார்ட் ரைசார்ட்டோட திட்ட இயக்குனராக செயல்பட்டிருப்பாங்க இரண்டாவது பெண் அறிவியல் அறிஞர் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அனுராதா டி கே ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்சார்ட் டூ ஏ மற்றும் ஐஆர்எஸ்ஐசி ஐஆர்எஸ்ஐடின்னு போன்ற திட்டங்களும் பணியாற்றிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த இன்சார்ட் ஐஆர்சிஐசி இதெல்லாம் வந்து செயற்கைக்கோள் விண்வெளி சம்மந்தது உங்களுக்கு தனியாகவே நான் ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் அது ஒட்டுமொத்த
மேல் தான் இருந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஃபீமேலாக இந்த பண தலைவராக நியமிச்சிருப்பாங்க யாருனா என் கலைச்செல்வி ஓகேவா இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மத்திய காரைக்குடியில் இருக்கிற மத்திய மின்வேதியல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வந்து பணி புரிஞ்சுருப்பாங்க அது அதோட திட்ட இயக்குனர் செயல்பட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா சிஎஸ்ஐயில் தேர்ந்தெடுப்படுவாங்க சரிங்களா பார்க்கலாம் பாருங்கள் என் கலைச்செல்வி அம்பா சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க நெல்லை மாவட்டம் இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டு கிடையாது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து பார்த்தோன்னா காரைக்குடியில் இருக்கிற மத்திய மின்வேதியல் பயிற்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து சேர்ந்திருப்பாங்க பத்தொம்போதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதோடய இயக்குனராக செயல்பட்டிருப்பாங்க ஓகேவா பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இப்போ இப்போதைக்கு சிஎஸ்ஐஆர் ஓகேவா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்சோட இப்போ முதல் பெண் இயக்குனராக செயல்பட்டுருக்காங்க சரிங்களா எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஷின்ஸ் தான் இது அது மட்டும் இல்லாமல் சிஎஸ்ஐயில் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை ஆய்வுகள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சாரி இந்தியா ஃபுல்லாக முப்பத்தி எட்டு ஆய்வுகள் இருக்குது அது எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணிடுவாங்கன்னா எண்பதாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை இந்த கு இது மட்டும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது நிகர் ஷாஜி சரிங்களா நிகர் ஷாஜினாவே உங்களுக்கு ஆதித்த எல் ஒன் தான் அதாவது சூரியனை பற்றி ஆராயக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் வந்து ஆதித்த எல் ஒன் திட்டம் அதில் வந்து முக்கிய நபராக இருக்கவங்க தான் நிகர் ஷாஜி சரிங்களா இவங்க தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்களை பற்றி சொல்ல போனால் பாருங்க அதாவது சூரியனை பற்றி ஆராயக்கூடிய கோள்கள் அனுப்பிய நாடுகள் தரவசின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்ஏ ரெண்டாவது ஜெர்மனி மூணாவது ஐரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் சரிங்களா யூரோப்பியன் ஐரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரிஸ் இந்த மூணு கண்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டு சூரியனை ஆராய்வதற்காக மின் செயற்கைக்கோள் செலுத்தியிருப்பாங்க இப்போ நாங்களாவது நாடாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா செலுத்தியிருக்கும் ஓகேவா அதுதான் ஆதித்த எல் ஒன் திட்டம் அந்த திட்டத்தில் வந்து முக்கிய பங்களிப்பாக யார் செஞ்சிருப்பாருன்னா நிகர் ஷாஜி சரிங்களா பார்க்கலாம் பாருங்கள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து சதிஸ்தான் விண்வெளி மையத்தில் வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் வந்து அந்த ஆதித்ய எல் ஒன் திட்டத்தில் வந்து பணிபுரி தொடங்கியிருப்பாங்க இந்த ஆதித்ய எல் ஒன் திட்டம் வந்து சூரியனப்பட்டு ஆராயக்கூடிய அந்த விண்கோள் எப்போ செலுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் தான் செலுத்தியிருப்போம் அந்த ஏவுகணை எடுத்து பண்ண அந்த ராக்கெட் பேர் வந்து பார்த்தோன்னா பிஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வி சி ஃபிஃப்டி செவன் சரிங்களா இந்த செயற்கைக்கோள் இந்த ஏவுகணை தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் இதில் இந்த திட்டத்தில் வந்து முக்கிய பங்களிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்திருக்கோம் வெற்றிகரமாக சோதனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட இந்திய ரிமோட் சென்சிங் அதாவது ரிசார்ச் ரிசோர்ஸ் சார்ட் டூ ஏ அதோட திட்ட இணை திட்ட இயக்குனராக செயல்பட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் இவங்களை இந்த நிகர் ஷாஜி பற்றி முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இவ்வளோ தான் அதாவது உங்களுக்கு மொத்தமாக முப்பது பேரும் வீடியோ கொடுக்கலாம் பார்த்தேன் சரி கொஞ்சம் தனியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கும் ப்ளஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறதும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இந்த டாபிக் வந்து நான் மூணு டாப்பிக்காக கொடுக்குறேன் சரிங்களா அது பெண்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பெண்கள் டீன் பிசிட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு பெண்கள் பற்றி ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் உங்கள் கேன்சர் தெரியுதான்னு பாருங்கள் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை ஓகேவா அது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை என்ன இது ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடத்தப்பட்ட பொது தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடந்தப்பட்ட பொது தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை ஓகேவா மூணாவது கொஷின் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெருங்குறிச்சியின் போது லக்னோவில் தலைமை தாங்கிய பெண் யார் ஜான்சியில் தலைமை தாங்கிய பெண் யார் ஓகேவா கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி பெருங்குறிச்சியில் லக்னோவில் தலைமை தாங்கிய பெண் ஜான்சியில் தலைமை தாங்கிய பெண் இது தேர்ட் கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் தந்தை ஈவேராவுக்கு தந்தை பெரியார் என்ற பெ பெரியார் என்ற பட்டத்தை வழங்கிய பெண் யார் அந்த மாநாட்டில் தலைமை தாங்கிய பெண் யார் ஓகேவா இது ரெண்டு கொஷின் ஓகேவா ஈவேர் அவருக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தை வழங்கிய பெண் அந்த மாநாட்டில் தலைமை தாங்கிய பெண் யார் ஓகேவா அடுத்தது உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் காந்தியுடன் இருந்த பெண் யார் காந்தியுடன் இருந்த பெண் யார் தமிழ்நாட்டில் ராஜாஜி கூட இருந்த பெண் யார் ஓகேவா உப்பு சத்தியாக
ஆசிய போட்டியில் தங்க வென்ற முதல் பெண் சில ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அடுத்தது நைன்த் கொஸ்டின் என்னன்னா தென்னாட்டின் ஜான்ஸ் ராணி யாரு தென்னாட்டின் ஜான்ஸ் ராணி யாரு காந்தியர்களால் தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் ஓகேவா ஓகே நைன்த் கொஸ்டின் தென்னாட்டின் ஜான்ஸ் ராணி என்று அழைக்கப்படுவர் யாரு காந்தியால் தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் என்று அழைக்கப்படுவர் யார் இது வந்து நைன்த் கொஸ்டின் ஓகேவா டென்த் கொஸ்டின் டென்த் கொஸ்டின் ஆனால் இந்தியாவின் முதல் பெண் இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் யார் அன் பிரசிடென்ட் யார் முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் யார் ஓகேவா ஒரு மொத்தமாக ஒரு பத்து கொஸ்டின் இந்த பத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் டிஎன்பிஎஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கவுண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் மெசேஜ் கவுண்ட் பாக்ஸில் போட்டு நான் பின் பண்ணுறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தோன்னா அடுத்தது மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பது பேரில் மீதி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்களே அதில் பத்து பத்தாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ Thank you.